¿Alguna vez te has sentido con tanta carga sobre tus hombros que ya no puedes más? Yo también. Y en este video quiero compartirte cómo dejar ir esa carga para que tu viaje es más liviano en esta vida. Hola amigos, mi nombre es Becky y si eres nuevo en el canal Vidas Maestras, te invito a que te suscribas. Comencemos. Una de mis historias favoritas es la historia de la renovación del águila. ¿Ustedes sabían que el águila es una de las aves que puede llegar a vivir hasta 70 años? Pero para hacer eso, el águila tiene que pasar por un proceso de renovación a la mitad de su vida. Lo que el águila tiene que hacer es volar a una montaña alta, lejos de todo lo demás, para renovar tres cosas. Renueva su pico, renueva sus garras y renueva sus alas. Cuando el águila ha decidido que quiere seguir viviendo, vuela a esta montaña y comienza con su pico. Comienza a darse duro contra la pared hasta que logra botar ese pico doblado que ya no le sirve para cazar. Luego tiene que pasar por un proceso de espera para que mientras ese nuevo pico le crece, el águila se pueda quitar sus garras con el nuevo pico. Cuando ya se ha quitado el pico y las garras, el águila tiene que quitarse la última de las tres cosas que son sus alas, que ya están muy viejas y muy pesadas. Imagínense si el águila tiene que pasar por ese proceso de renovación, ¿cómo no nosotros, que también somos parte de la naturaleza, tenemos que pasar por fases de eh, crecimiento, de expansión y de renovación? Si tú también te sientes ahorita con una carga y con cosas que traen mucho peso y que te están paralizando de un cambio que quieras hacer, primero quiero decirte de que es normal. Todos pasamos por eso y vamos a seguir pasándolo mientras estemos vivos. Así es que, tranquilo, estás por el buen camino. Segundo, cuando nosotros vamos a tomar ese proceso de renovación, vamos a hacerlo por partes. No vamos a cambiar todo al mismo tiempo ni todo de una sola vez. Por ejemplo, el águila comienza con el pico. ¿Qué puede ser el pico para nosotros? Pueden ser las percepciones de cómo vemos las cosas y que las traemos cargando y cargando y cargando del pasado. Por ejemplo, en mi caso, yo a lo largo de mi vida he tenido 37 diferentes trabajos, entre pagados y trabajos voluntarios. Por años, esto para mí fue una carga. ¿Por qué? Porque no estaba teniendo una carrera sólida. Yo quería tener una carrera estable y trabajar en una empresa y dedicar mi tiempo y mi energía. Porque eso para mí representaba éxito. Cuando yo dije, ok, ya no puedo cambiar todo esto que he tenido todos esos trabajos. Entonces... Cambié mi percepción de cómo ver esos 37 trabajos a lo largo de mi vida. En lugar de decir, ah, Becky, soy una fracasada porque no has tenido una carrera sólida en una sola empresa, me dije, y el hecho de que hayas tenido una carrera profesional diversificada significa que has aprendido de muchas culturas organizacionales. Has aprendido de muchas empresas, de muchas personas, de hábitos en las compañías y principalmente has logrado identificar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Cómo eres como empleada y cómo no eres. Y lo otro, la diferencia entre ser jefe y ser un líder. Así es que cuando yo cambié esa percepción de cómo yo veía esta situación en mi vida, de haber tenido 37 trabajos diferentes, sentí un cambio y me renové porque... En lugar de quejarme y en lugar de ponerme más carga de crítica, 
de, de fracaso, me sentí con poder. Me sentí, ok, esta es mi historia y es válida y está bien. Eso tal vez va a traer un beneficio en el futuro. Así es que ese fue el primer cambio. El segundo cambio que he hecho han sido las garras. ¿Cuáles pueden ser las garras en nuestra vida? Yo le llamaría las creencias, porque nosotros estamos aferradas a esas creencias que las hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, en la escuela, en la familia, en la sociedad, de la forma en cómo nosotros hemos visto el mundo. Por ejemplo, en mi caso de las garras que tuve que dejar ir o las creencias que tuve que dejar ir es que el ser líder significaba que la persona tenía que ser extrovertida y que tenía que hablar rápido y fuerte y que tenía que llamar la atención todo el tiempo. Esa era mi creencia. Entonces, al yo ser diferente a eso, creía que yo no podía ser una líder. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? con años y años de lectura de libros, hablando con personas, preguntándoles, observando, me he dado cuenta de que un líder no es el que habla más fuerte o más rápido. Un líder es esa persona que comienza algo en lo que cree. ¿Para qué? Para que con las experiencias y los aciertos y desaciertos pueda iluminar el camino de otras personas para que esas otras personas puedan alcanzar los sueños y metas que ellos tienen. Al cambiar esa creencia, yo pude dejar ir esa carga que tenía y esa crítica que tenía sobre mí para renovarme un poco más. Y el último paso es renovar esas alas. <ríe> Esas alas para nosotros pueden representar los fracasos porque así como en el águila esas alas ya son muy viejas y pesadas y ya no les sirven para ser ágil y flexible, igual para nosotros. Los fracasos de nuestras vidas son demasiado pesados y no vale la pena seguir cargándolos porque lo único que hace es estancarlos. Dos fracasos que yo puedo compartir con ustedes es cuando yo tenía como 30 años, yo no había tenido novio en todos estos años. Entonces yo quería un novio, quería un novio y estaba como obsesionada y para mí era un fracaso que nunca había tenido un novio porque yo quería uno. Entonces yo dije, bueno, me estoy volviendo loca queriendo encontrar a alguien y nunca lo encuentro. <ríe> Así es que le pedí a Dios y yo le dije, Dios, si yo no voy a encontrar a nadie nunca en la vida, ayúdame a aceptarlo con amor y ayúdame a ser feliz yo misma. Y fue una transformación igual, un proceso de lectura, un proceso de perdón, un proceso de dejar ir las expectativas de lo que la sociedad dice que eh, a los tantos años tienes que estar casada, a los tantos años tienes que tener hijos, a los tantos años tienes que tener tu casa. Sí, uno tiene que tener sus metas, pero a veces los planes no salen como uno desea. Ese fue el primer fracaso que yo dejé ir. El segundo fracaso que yo dejé ir y que me ayudó a estar más liviana y más libre de mi pasado es yo comencé un negocio hace seis años, siete años ya y el negocio no obtuvo las ganancias financieras que yo hubiera querido entonces estaba con esa frustración y estaba con ese um, como resentimiento de que no había crecido el negocio como yo lo había querido pero ¿saben qué? Cuando las cosas no se dan como uno lo quiere, es también por algo. Y ahorita dejé ir eso y yo dije, ok, no gané el dinero que quería, pero 
Aprendí estrategias de negocios. Aprendí a hablar mejor con las personas. Viajé tratando de construir el negocio. Y hay un montón de cosas positivas que salió de ese proyecto que al final financieramente no salió como yo quería, pero gané otra gran diversidad de cosas. Así es que aprendamos a ver las situaciones de otra forma. Cambiemos nuestras percepciones. Adoptemos nuevas creencias. Aceptemos que en la vida van a haber éxitos y fracasos. Si te gustó este video, compártelo con todos tus seres queridos en tus redes sociales. Y si tú eres nuevo en el canal Vidas Maestras, gracias por suscribirte. Mi deseo es que tú y tu familia estén protegidos y llenos de muchas bendiciones. Un beso, un abrazo y nos vemos para la próxima. Recuerda, tú eres una obra maestra, deja tu luz brillar. Chao.